Kaya si Lord, nagbibigyan ng away din that we will, will uh, take us from isang sitwasyon natin hanggang makalabas tayo doon. You know, and all the time, our God's just showing us that He's always there. Siya ay mabuti, you know. I will keep on quoting this. Sabi ni David, kung di lang ako naniwa, saan ako dadampunin? Kung I can just follow praise, yung sinabi na, saan ako dadampunin? Where would I be? Kung hindi ako naniwala na ang Diyos ay mabuti. At, at ma mararanasan ko ang kanyang kabutihan dito sa lupa ng mga buhay. So it took us, uh, yung mga kantang binigay ni Lord doon, it really ministered to us. And then, you know, with a, with a, yung, yung binigay sa amin ni Lord na calling para magsunod ang kanta, we were able to record it and magiging pagpapala sa body of Christ. Amen. Now, isa pa. Isa pa. Sa, meron din kami isang national at yung isang kantang na, Jesus, ikaw ang bida. Alam niyo ang kantang yun? Jesus, ikaw ang bida. Yan kantang yan ay nakakamang hat. Ito ay lumabas, yung kantang yun, dahil somehow, habang umiikit kami sa mga simbahan, napapansin namin, si Jesus, eh hindi na siya ang bida. Ang ibig na sabihin niya, si Jesus, hindi na siya big na, hindi na siya, hindi na siya yung sentro ng gawain. Ang sentro na lang, kailangan galing na natin. Ang sentro, ako, Padre, ako, magaling na mabutungan ka. Ay, bakit na magalawang kanta sa'yo sa akin, isa lang? Yun yung mga kwento, yun yung mga nakikita namin. Hindi na yung, yung essence of why we got it together is because of Jesus. Sino po ba dito ang narinig ko dahil kay Jesus? Yeah. At bakit po ba kayo tayo natitipon sa ating mga simbahan? Hindi po ba dahil kay Jesus? Kasi siya yung bida. And sometimes, masakit po yun. Si Jesus ang bida, masakit sa mga ilan, dahil gusto nang iba siya ang bida. At tapos lang yung pangalan ko dyan, tapos lang yung pangalan ko na sa poster. Ako nakaisip na nung gawain na ito, tapos eh, wala yung pangalan ko dyan. Pwede mo, huwag lang pastor, most reverend pastor na, habakan mo. Well, hindi po ako, I'm not attacking yung mga titles. Uh, Okay po yung mga titles, wala po yan, lagay niyo po kung gusto niyo po ilagay. Uh, hindi po ako against dyan. But you know where, I'm, where I am coming from? Yung pinag-aawayan na lang yung mga ganun bagay. Sa akin nga, kahit wala na yun, basta si Jesus nandyan. Nandyan nga pangalan mo, sa gawain naman, wala si Jesus. Nasa labas ng pintuan. Hindi po ba? So, hindi mo din, uh, you know, Uh, itong song na buko because uh, kami na na-experience namin ilagay si Jesus sa gitna ng simbahan. You know? At hindi, sabi ko nga po, kapag inilagay mo si Jesus sa gitna, at, at that time, meron nakaupo sa gitna, ay sigurado, matatapakan ng paa, aaray. Hindi na ba yung parang sasaktan mo, sasadya mo, buto ka bigit yan, si Jesus lang ang bilag dito. You know, there's a nice way of doing that, but uh, the very essence why God gave us this song is to proclaim sa ating gawain muli na si Jesus, siya yung bida. Hindi po yung Jesus one, hindi po kami, you know. Marami po kayong kinakanta, makakanta namin, na isinulat namin na hindi nyo alam, ay, sino pa rin yung sumulat nun? Para sa amin, okay lang. Meron kami nakakusap, uh, yung nag-guest kami sa DCAS, si Joan na tayo. Hindi nag-guest ka, may ganyan, kumakanta kami ng kantang Tagalog, at namin. Ibigay ni Lord sa amin. So, mas biglang, nung kinanta namin yung isang kanta, inyo yan? Kayo kumuha niya? 
kinakatang tayo sa isa church namin, si pastora. Yan, yan dyan siya nakatanggap ng kagalingan. Yan, tantang yan. Pinanghawakan niya yan kung ano yung mensahe ng kanta na yan. Pero hindi nila alam, misis ko pala sumulat mo. And for, for us, okay lang. Kasi yan naman yung binigay sa amin para sa body of Christ. At ano, lulungkot ako sa mga... <laughs> Eh kasi, hindi papasok eh. Yung Jesus ikaw ang bida, matulin eh. Parang malungkot eh. Kasi, malungkot ako eh. Okay, okay. okay. May gusto ka pala maraming niya na pag-back home song ka habang magsasalita ako. Yun lang na, medyo mabago. So, uh, yun po ang kwento ng Jesus ikaw ang bida. Gusto natin ipang ihayag sa bawat isa sa buhay natin, sa relationship natin sa mag-asawa. Alam mo ba at nag-aaway? Kasi yung isa gusto bumita eh. Ikaw mali eh. Hindi. Ikaw mali. Ako tama. Ano kaya sabihin natin? Parehas tayong mali. Si Jesus lang ang tama. Eh di sana walang problema. Doon. O yan yan. Nakakasikuhan na. Sorry ah, wala akong alam sa kwento ng buhay ninyo. Sa buhay mo, bakit medyo magulo ang takbo ng buhay mo? Kasi sabi ni Jesus eh, eto na eh. Kaso yung gusto mo, ang gusto mong masunod. Kaya, bakit Lord, ganito buhay ko? Iniwan na naman ako ng boyfriend ko. Uy, sa pool. Iniwan na naman ako ng girlfriend ko, you know? Ilang beses na, well, siguro it's time for you na ilagay si Jesus sa gitna. Siya ang maging bida sa buhay mo. Amen? This is the count of